Bäst i Pix B. Programmet där din bästa vän väljer din framtida partner. I let my little sisters pick my boyfriend. Här är de. Det är hon som ska få en pojkvän. Och här är the sisters. Ja, de är kids. De är kids. Det är ett eget program för barn och tonåringar. På en Youtube-kanal som heter Seventeen. För att ingen är äldre än Seventeen. Mm, rimligt, okej. Okay. Om du skulle gilla videon, ge den en like. Prenumerera på kanalen om du inte gör det. Följ mig på Instagram för att bli glad. Och så vidare och så vidare. Okej, okay, låt oss börja titta. I'm kind of into like government secrets. Well, you know, you know. Titta, du säger ju, det är barn. Det är fucking barn. Det här är en av de boyfriends. Det är ett barn. So here's a dad. Ja. Oh. <laughs> Bara på den här previewen så hatar man ju livet. I'm Ali, I'm 16. These are my sisters. Vad fan är en bil igen för någonting? <laughs> It's a play on words, det förstår jag, men jag förstår inte riktigt. Är jag dum? Fattar jag inte? Jag vet inte, skitsamma. I'm Ashley, I'm 12. I'm Melissa, I'm 11. 12 och 11, de ska då välja att hon... Oh, gud. Ja. My dream bay is smart. <laughs> My dream bay is smart? Ja, men det är bra, det är ändå ett bra drag tycker jag. That they can keep up with me because I really love challenging myself, especially educationally. Han måste vara smart, för jag är smart. <laughs> <laughs> Basically, that was I all. I would like someone who's tall, at least, at least as tall as me. I'm 5'5", five five, so it doesn't... Det är alltid den här jävla könsnormskare att killar måste vara långa. Varför det? Kan vi släppa det? Det är 2020. Det är dags att let it go, känner jag. Even if they're like one inch taller than me, it doesn't really... I'm not that picky. I'm not that picky, men du måste ändå vara längre än vad jag är. I'm really into the arts and like creative stuff. So, if they're into like photography, like... Jävlar, det är fan många krav andra. Det ska vara caring, smart, lång, gilla konst och gilla photography. Det är med, med tanke på det lilla preview vi fick av The Boys. Here's a dab. Det blir, det blir tufft. And family oriented is a must. Like family oriented is a must. Hon är 16 fucking år gammal. Det behöver inte vara family oriented yet. Ja, oh, det är lugnt. Det är inte 30. Gud. Jesus Christ. Okej, okay, ja yeah, absolut. Gå och pop them babies. Ja, yeah, because I love my family. Ja. Yeah. So. Ja, det är inte samma sak. Det är inte vad det betyder. Att vara family oriented betyder inte att man älskar sin familj. För det gör de flesta. De flesta älskar sin familj. Family oriented är ju att man vill ha en familj. Man vill starta en familj. Man bryr sig mest om. Det är liksom ens goal in life. Att skaffa barn och ha en familj. Celebrity crushes of mine are Robert Irwin. He's a conservationist. Vänta, är det här hennes drömkille? Steve Irwin säger hon. Fan vilken otippad kille att droppa som. Det här är en av mina drömkillar. Det händer nog inte jätteofta att han blir vald där. Det är nu mycket mer så här typ. Justin. Bieber. <laughs> Men fan, jag gillar ändå hända. Det är ändå rimligt att, fan, att välja honom. Det är ändå moget, måste jag ändå säga. Här kommer The Boys! My boy. Man kan inte ha fucking mjukisbyxor på sig om man ska på en sån här grej. Du tror att du är fly med dina jävla GCs. Men det är du inte. Meet the base. Oh my lord. Okay. Yeah, no shabby. Zach. I'm Zach. I'm 17. Uh, and when I was eight years old, I drowned, but I came back to life just for this moment. <laughs> Zach, my boy. Fucking luck. When I was a kid, I drowned, but I came back to life just for this moment. <laughs> Hey, my name is Aiden. I'm 15 years old. Scaring is caring. Okay. I really like to just run around the house and hide and scare my family members. You're a creep. Om du säger en, du ska säga en sak om dig själv. Du ska säga en sak som säljer in dig själv. Jag tycker om att gömma mig i mitt hus och skrämma folk. Absolut, Aiden. Absolut. Det får du inte alls att framstå som en fucking seriemördare, men absolut. And I'm just a playful person. Stopp. Hur tycker ni att det här är cute? Det är inte cute, det är dumt. Men okej. Okay. I'm JJ, I'm 8. Ja, det är mjukisbruksmannen. JJ, not even in death will you part. Vad betyder det? Är du kristen? Teen and I work at a funeral home and I carry caskets. Ah, okej. Okay. Han jobbar på en begravningsbyrå och bär kistor. I am Jackson. Alltså, Jackson, du ser som du är 12. Does his homework? <laughs> Nolla. Du har en, du ska en sak om dig själv, en sak, en sak! Jag gör mina läxor, är du dum i huvudet? Säg något som har med din personlighet att göra, för fan! 
smirky och de här var också bara, oh my lord. <laughs> det var de bara, what an idiot. Hi, I'm Nicholas, I'm 18 and I'm deathly afraid of toes. Uh, they're just like, why? Nicholas, I'm 18 and I'm afraid of toes. I'm like, why? Oh, random. Jag killar mig random. Fan vad kul du är. Random kille. Du är ändå 18 år gammal. Sluta. Hi, I'm Nick. Oh, jävla spindermannen. 17 and I'm really scared of butterflies. I'm really scared of butterflies. Alla kommer så här random facts. Sluta vara random. Säg någonting om din personlighet. Jag gillar det här. Jag tycker det är kul att rita. Jag gillar den här typen av musik. Vad fan vet jag? Säg någonting som beskriver dig lite. Kolla, de är inte impressed. Hi, I'm Aiden. I'm 15 and I'm... Jävla, get a bay and a canary all in one. What? I'm an expert whistler. Okej, okay, det är du inte. Not impressed. <laughs> Hi, my name is Nikki. I'm 16 years old. And I wrote letters to Queen of England, and she wrote me back twice. Han ser lite som Elvis, jag har inte det. Han har lite Elvis avstuck. I wrote letters to Queen Elizabeth, and she wrote me back. Nej, my boy. Sorry to break your bubble, men någon på hennes PR-avdelning wrote you back. Det sitter någon stackare som får alla de här breven som svarar på dem, och så sätter de bara en fucking Queen Elizabeth-stämpel på dem, så skickar de tillbaka dem. Hon har inte svarat dig. Merry Christmas to her. Um... Congratulating on the wedding of Duchess of Susan. Also, why do you say you're not going to be passing letters to shika brave to Queen Elizabeth when she's 16 years old? What the fuck? I almost got burned to death with using playing with hand sanitizer, and I'm definitely afraid of mannequins. Det här är alltså de hon har att välja på. Vem hoppas vi på? Alla ihop är ju ungefär lika roliga som en potatis, så att det är ju ganska, det är ju inte mycket, av, det finns inte mycket att välja på. <laughs> Ja, inte du, inte Elvis, han kommer fan ryka. Jag lovar att det kommer bli han här precis som sist. Det är han som är minst typ, han ser nästan likadan ut som han som var med i förra avsnittet som vi tittar på. Han ser ju ganska snäll ut, I guess. Ja, inte du, du är för fan, du är ett barn, du ska, du ska inte vara med här. <laughs> De här två smörkisarna. Han har också mjukisbyxor, det kan inte fucking ha mjukisbyxor på när du ska vara med i sånt här program. What is your ideal first date? My ideal first date is definitely taking someone to their to an arcade. I think like the best way to bond with someone and get to know someone. Hey, it's okay, Svanda. An arcade. Man hittar på det. Det är en aktivitet. Kör på dig. Ganska bra. You move on. So my ideal first date would be taking her to like a movie. And a movie. Du, ah, äh, äh. Jag kan få be dig tråkigt som man kan göra på en date. För då sitter du två stycken bredvid varandra i ett svart rum och tittar på en film utan att kunna prata med varandra. Det är fucking värdelöst. You suck. You out. After that, I go get some ice cream, stuff like that, just to make her laugh and have fun. And then get some ice cream to make her laugh and have fun. <laughs> Va? <laughs> it was not it. I probably take a girl to like McDonald's or Wendy's, cause. Nah. Let's go to McDonald's or Wendy's. You out. And you know we go back, chill in the basement or something like that. You know. Oof and chill in the basement. What the fuck? Chill in the basement. Do Fritzel chill out. I will. Nah. Out. Out. You out. I think an ideal date would be wherever she wants to go. But personally, I'm kind of like an energetic person. So maybe like going to like a park or like an amusement park. I'm an energetic person to go to a park. Vad ska vi rasta där som en hund eller vad fan menar du? Eller amusement park. Amusement park är väl också helt okej men det är jävligt satsat från första date. Det känns lite awkward. So my ideal first date would probably be something to do with running or hiking because I'm a very... Running or hiking? Ja det är en aktivitet i alla fall. First date, man you don't go running or hiking. Det är fan konstigt. Man gör någonting som är såhär, vi hittar på något men det är inte för mycket. Man ska kunna get the fuck out om det inte klickar. Go to the park. Go on the swings. Go to the park. Go on the swings. Nej, inte åtta. So my ideal date is something simple, you know, like take her out to eat somewhere and then, um, you know, get to know her better. Ja, rimligt. Jag går ut och äter. Jag lär känna henne bättre. You move on. Taking the girl to a museum, um, on a picnic, uh, maybe to a Broadway show. Oh shit! Vad fan vill ni hinna med? Vi ska på museum. Vi ska ta picnic och vi ska på Broadway show. Du Elvis, du är så jävla lil gammal. Ja, det är inte det senaste svaret hittills, men fan. All right, so my ideal date would be to go to the park and play basketball. Go play basketball? Nu gör du bara sånt som du själv tycker är kul att höra dig. Take it to an amusement park, you know, have some... Alla är bara så amusement park, ni kopierar bara varandra svar, ni är så fucking tråkiga. Okej, nu ska du ha en eliminera så här, nu ska syskonen eliminera en. Well, there's a few things. One, uh... McDonald's and Wendy's isn't my version of fine cuisine. När en elvåring dissar dig för att du vill gå på McDonalds. Then you know. Oh, it's JJ. Alright. Okay, so McDonalds boy är också rätt, men det är helt rätt. Det är mjukis byxan. Respectable. Awkward! Att jag tror jag ska ta i hand med honom här på dig. 
fucking idiot. Det är inte så mycket att det är jag inte. Jag kommer inte sakna honom. Um, are you guys conspiracy theorists? And if so, what's your favorite one? Wow. Okay. Vilka jävla frågor att ställa som nummer två? Men absolut. I wouldn't call myself a conspiracy theorist, but I definitely believe in like some of them. It makes you a conspiracy theorist, my boy. Sorry. I think I am one, and one of them that I really like is like time travel. Some people say you can't time travel, an idiot. Do they sound idiot? Ut med den här idioten. You can't do it, but to me, I feel like it's something that you can do. Some people have actually done it. Some people have actually done it, my boy. Du är fucking dum i huvudet om du tror det. Det är klart som fan man inte kan time travel. Det skulle vara att du åker till en annan planet som har fett mycket gravity eller åker in i typ något jävla black hole där gravity påverkar tid. Då kan du resa framåt i tiden tekniskt sett. Men du har också ingen möjlighet att komma tillbaka, utan du kan bara resa framåt i tiden. Och det tänkte så reser vi alla framåt i tiden konstant. Men man kan inte resa liksom hur man vill i tiden, din, din idiot. I wouldn't say I'm a conspiracy theorist, but I would say that the government has set everything up so that everything that was supposed to happen for you was set up by them. Nej. Nu går jag in och börjar, nu börjar jag debattera om vad det borde jag göra för det här kommer ta för mycket tid. This is gonna be a long video, I'm sorry. Att regeringen skulle ha bestämt på förhand varenda individs öde. Är du dum i huvudet? Vad är vi på jorden? 7,5 miljard människor? My boy. I guess I'm not really a big conspiracy theorist, but I do believe in aliens. Men aliens, ja visst, sure. I do believe in aliens, vadå att de har kommit hit eller att de finns ute i universum. Vad räknar de som en alien? Grå gubbar med stora ögon eller bakterier för det så det är sure. Det finns säkert liv någonstans, somewhere. Det är pretty darn big. I would say that I'm kind of a uh, conspiracy theorist, but one I believe in is that the Illuminati is real. The Illuminati is real. Okej, mjukisbyxan nummer två är gud. Jag sa ju dig, mjukisbyxan åker först. Sing a little, or show us your favorite dance move. Oh my lord, okej. Nu ska de sing a little, eller show their favorite dance move. All I ask is it. Oj, Waylar. Men han kan i alla fall sjunga. Oh my god, han var också först. Alla de andra boysen, de andra kan ju inte sjunga. Det vet man ju. I'm into large too, but I'm not really like a singing person. I'm more of like a dancing person. Kan du ska inte ge ut en dansa, såklart. Det är dock svårt att visa ditt favorite dance move. Vem fan har ett favorite dance move? It looks so clean, why not? Like, you know, you just, like, it's clean, like... Oof. <laughs> Idiot. Vad håller du på med din fucking åsna? I wouldn't say that I'm like into the arts or anything like that, but like, I could respect it. <laughs> I could respect it. Mm, ah, det är akkurat. Shoot. Shoot. Alltså alla gör såhär Fortnite och TikTok dances. Jag vill inte säga det här. Vi hoppar förbi dem här. Vem, vem är akkurat? And it's Nicholas. It's me? <laughs> yes. No. You. Det är du. What is you guys' favorite? Um, thing to bake. What's your favorite thing to bake? <laughs> I cook for my friends all the time. Uh, jag gillar honom. Han är den enda jag gillar av dem. Alla andra är fucking idioter, men han är faktiskt bra. I really love to cook too, and like, my favorite thing to cook is... Jag är alltid nyfiken på vad den här idioten ska säga. Jag vet att han ska vara kvar till slut, bara för att jag vill höra hans svar från sin jävla dumma. Macaroni and cheese, because you know, I'm like... Macaroni and cheese. <laughs> Såklart det. <dig. laughs> that is my favorite food, and I just love to cook it. Only two things that I can uh, do is salads. Jag kan göra två saker. Jag kan göra sallad. Att göra en sallad är inte att cook, my boy. Det är ju att skära grönsaker och lägga dem i en skål. Oh, fried potato. Du måste ju säga åka ut snart, alltså jag stör mig på dig. So, yeah, and it's Kenny. Peace out, guys. Varför gör alla såhär peace-tecken när de går ut? Alla ser han först och gör det, och alla bara, det är tydligen det man ska göra när man går ut. Bam, 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 bam. What is your proudest accomplishment? So, my... <laughs> jag börjar skratta på vad jag säger om <laughs> Proudest accomplishment was when... So, my older brother... I broke my controller once on my Xbox. And my older brother was like, I'm not buying... Såklart. Det har någonting med din Xbox-kontroll att göra. Hur har inte du ökt ut igen? Um, and so we worked really hard to get there and it paid off, we won 5 nothing. so... Då kunde inte på det som är rätt i Not impressed. <laughs> okay, the proudest accomplishment... När the queen svarade på mitt brev! <laughs> jag kommer inte ens på någonting, jag One... When I, when I first baked, like, my first cake, it was actually perfect. When I baked my first cake... Okay, don't do it, make it live. It wasn't exactly considered an accomplishment in our book a little bit, so, um... Åh nej! Ja det är en av mina favoriter fast jag hatar honom. Men nu åker jag Mr. Xbox-kontroll. Ja det är på tid, det är för sig. Det är fan på tid. Jag har aldrig haft svaret värdelösa så att ja. What celebrity do you think your personality is most like? Vilken kändis tror du att din personlighet är mest like? Hur fan ska man veta dig? Hur ska man veta dig? De känner ju inte kändisarna. Hur fan? 
Ellen DeGeneres. Cause like Han kommer ju vinna detta, jag vet ju redan det. Om man inte gör det så kommer jag fan bli ledsen. I think my celebrity twin would be Judge Judy. Cause when she- <laughs> Judge Judy, what? <laughs> Alright, so uh, I'd say I'd most, I'm most like Justin Bieber because- Nej du inte. Benny Hill, he was- Who the fuck is that? Who the fuck is that? Du är så jävla lök. Elvis. <sighs> Dax säger åka hem, Queen Elvis. So, um, it actually be The Rock. The Rock. Uh, I just don't think that you're like most like him. And... Vem tror vi åker hem? Alltså, Benny Hill måste ju vara... Han, jävla Elvis Presley-mannen, måste ju vara den som åker hem. Yeah, I'm so sorry. Um, I'm so sorry. Jag gillar att deras anledning var så här, jag tror inte, du är inte mest lik honom. Ni vet inte vem det är. Kom inte här, men det är helt rätt att han åker ut. Jag vill inte säga honom mer. Queen Elvis, you out. What I'm looking for in a girl is somebody who's energetic, somebody who's funny, somebody that will laugh at my jokes. Ja, uh, du är tråkig. Okej, okay, fattar. Oh, so what I'm looking for is, um, in a girl is like someone compassionate. Nice. <laughs> Someone compassionate. Ow. <laughs> it's just really low key, and um, your answer that um energy was a little bit low. Your energy was a little bit low, and. Your energy was a little bit low. Nu försöker ni bara hitta alla. Säg bara, jag vet inte om du vet det. Ut med dig. Yo, peace out, my guys. The här är alltid så stelt. Man ska säga hej då till de andra som står kvar. And I'm out. The most spontaneous thing I've ever done was during Halloween last year. Everyone in our English class had to write a short story that was- Vet du vad, jag bryr mig inte. Jag vill inte höra. Jag vill inte veta mer om det. Jag stör. Jag hoppas du åker ut som nästa för du, då är det ju de här två vettiga kvar till sist. And I made everyone in the class write something that involved the word Joe. Who's Joe? So I stand up on my desk and I say, Joe Mama! Made the best Joe Mama joke ever. Send him home! And uh, we came to a cliff that was right in front of the lake. And um, we decided it would be a great idea to jump off of this cliff oh. and so we did and all went well but um I jumped off a cliff into a lake Du, du är absolut lika rolig som en potatis, du är ju fan svin tråkig Yeah So for that reason Zach What? What? Nej! 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 Ni kan inte skicka hem den enda vettiga människan som har varit av alla de som var här från början Två idioter kvar I'm in shock Ni kan inte skicka hem honom! Nej! Åh <laughs> oh, nej, att jag blir, att jag är så emotionellt investerad nu efter de här 25 minuterna jag tittat på Att jag blir lite ledsen att de skickar hem honom, wow You should pick me for your sister, because I'll take care of her, I'll be loyal I take care of her, I'll be loyal, du är fucking 12, sluta du är ett barn I'll pay for all of her meals I will pay for all of her meals, men vilka pengar då? Du är 15, du har inga pengar, sluta If she doesn't want to do anything she doesn't want to do She doesn't have to do it. Like if she didn't want to go on a scary ride. Like Hold chefen. Hold chefen. Potatis and stuff. Um, outgoing, funny person. Um, I love to make people laugh. Blah 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 blah. More in common with my sister. And yeah, so I'm sorry, Jackson. They blame potatis. Potatis and what? But they were fun too, right? For the hand can't find it to win. Oh no, big reveal. Oh no, cringe fest. Jag vill inte säga mer. Tack så mycket för att titta på att den här jävligt långa videon var rolig. Om du gjorde det inte redan på den här på kanalen, gör det. Jag släpper första stycken videos i veckan. Om vill du inte missa, klicka på ringklockan så får du notis när jag släpper någonting nytt. Och så vidare, och så vidare. Ett extra tack till er som like, kommenterar, delar med en video och prenumerera på Youtube-kanalen. Ni betyder så mycket för mig och kanalen hoppas ni verkligen vet. Så för att ni inte handlar om den här kinskommunen. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses för när vi ses. Hoj!